Okay, so ito yung device. Ito yung fingerprint uh, device natin. Dito yung mag-aano ka ng fingerprint at dito nyo ilalagay yung daliri nyo. Tapos may LED sya, red sya, green. Tapos meron din syang ganito. Kasi para in case na gusto nyo syang i-screw sa pader. Ayan, i-screw nyo sya lang parang ganyan. Pero na ganyan sya syempre. Kasi pepra sya ng daliri. Tapos, ito naman yung GSM module natin. Uh, ito yung mag-implement ng SMS notification sa Guardian every time na mag-attendance ka. So, ayan, Arduino din siya. Tapos, ito naman yung uh, mobile application natin. So, pakita ko lang muna. Naging tayo. So, bali, ito lang yung makikita nyo dito kasi for viewing lang naman siya Attendance lang. Yung date ng attendance. Tapos yung attendance count kung makikita nyo dito. Yung beses siya nag-attendance. So, Monday. Yung Monday, meron tayong dalawa. Math tsaka science. Tapos nandyan din yung time kung anong oras siya nag-attendance. So, bali, yun lang naman yung dito sa mobile application. Dito, Pagkasaksak nyo dito, hindi muna siya iilaw kasi maghahanap muna siya ng internet. Makikita nyo magbibilink yan ng madaming beses. Ibig sabihin na connected na siya sa internet. Wait natin. Yan. So, pag umano na siya, ibig sabihin, good to go na to. So, dito naman, uh, medyo mahirap siya explain Dito, malalaman nyo pag okay na siya. Base siya sa blinking ng GSM module kasi maghahanap to ng signal para makapag-send. So, pagkasaksak ko, makikita nyo sa banda dito, uh, magbiblink yan. Sa una, mabilis siya. Pero pag nakahanap na siya ng signal, mabagal na yung blinking niya. Mga every 3 seconds. So, yan. Ayan, kung makikita nyo yung blinking niya, medyo mabilis. Wait natin, maghanap siya ng signal. Yan. Pag ganyan nakabagal yung blinking niya, ibig sabihin, okay na to. So, ito ay sasaksak din sa computer. Kasi, uh, meron tayong desktop application na mag implement ng notification. Kasi, bali yung flow niya. Mag, uh, Magpe-press tayo din ng fingerprint. Isa-send niya sa server. Kinoconnect to sa router, ha? Tapos, yung desktop application natin, siya yung mag-check kung may schedule ba siya ng araw na yon Tapos, isa-send niya yung command dito sa GSM module. Tapos, mag-send siya ng SMS notification. So, bali, ganun lang naman. So, balik tayo sa system. Okay, so, okay na yung system nyo. Uh, ang system na to ay attendance monitoring using fingerprint sensor. Uh, based sa Arduino with SMS notification uh, meron din siyang mobile application for attendance viewing so bali ito yung uh, login form nya explain ko muna yung mga form tapos saka tayo mag demo so ito yung login form meron siyang username and password text box login button so mag login muna tayo So, yan. Dito makikita yung attendance ng student. Uh, wala pa tayong record nyo yan. Mamaya lagyan natin pag nag-demo. So, dito yung level. Medyo lumang yung system kasi uh, kailangan pa siya ng mga ganito. Level, subjects, yung course or level o yung section name ka para maging maayos yung pagka-set ng attendance. Dito yung subjects. Uh, student, dito din maglalagay ay yung user ng system dito rin maglalagay so, bali yun lang naman sa sa logout, ay sa login form kung may kita nyo, meron tayong dalawang uh, icon dito sa taas pag color red dyan, ibig sabihin uh, hindi maayos yung configuration ng system kaya ang gagawin nyo, magtatap kayo ng 
dito sa password text box sa type nyo is core.integrate so may lalabas sa range icon i-click nyo yan yan nyo sya set okay so okay so bali mag ano naman tayo ngayon uh, mag demo na tayo unang gagawin natin ay mag add tayo ng user so add tayo ng user pwede kayo maglagay ng picture auto generated na rin yung id administrator last name olmo darrell reyes survive on it equal to 5-6 surname uh, admin3 password 2-3-4-5-6 May mga validation din yan. Tulad nito, contact already exists. So, mag-full time contact. Register. So, kung makikita nyo, nadagdag na si Daryl Olmo sa user natin. Kaya natin siya i-log out. I-log in. Admin 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oops, namali. So, ayan. Kung makikita nyo dito sa upper left, Makita yung picture niya, tsaka yung user type, tsaka yung last name. So, bali, pagkatapos nun, mag-add naman tayo ng level. Bagong level naman mag-add tayo. Uh, Dalagay muna tayo ng subjects. Bagong subject. Uh, subject na bago. Hmm. Science 2. Description. Uh, science 2. Save. Yan, meron na tayong science 2. So, pwede nyo rin siyang i-edit kung gusto nyo. Yan ang X. Date. So, yan. Meron na siya. Pwede nyo rin siya i-delete. Ako din na natin siya i-delete. Sayang namin ginawa natin. So, lahat ng module dyan, meron siyang delete. And update. Sa so, user din, may ganun din. Pwede rin siyang mag-delete. So, bali lahat naman. So, meron na tayong bagong subject, which is yung science 2. Agad naman tayo ng level. Tayo ng level. Dito na yung set yung schedule. So, ang level nito ay sabihin natin grade 2. Section name, A2. Tapos, sa use natin yung schedule niya. Subject, pipili tayo ng subject. Uh, science 2. Yung tinad natin kanina. Tapos, dito yung teacher. Uh, sa user natin, meron tayong teacher doon tapos pipiliin lang natin kung sino, sino yung gusto natin na maging teacher ng, sub, ng level na to tsaka subject tapos room, 101 tapos, uh, anong oras ba ngayon? 312 pwede natin na ano siya hanggang 5 para pang demo tayo mamaya uh, makita natin tapos, pwede nyo i-check kung anong araw siya Ano ba ngayon? Wednesday. So, Wednesday na lang. Save. Yan, meron na tayo. Tapos, save natin. So, yan. Kung makikita nyo, uh, meron na tayong grade 2. Uh, section A2. So, sa naman tayo? Uh, Bali, Yung sinasabi ko kanina ng teacher, dito yun sa pag-a-add. Kasi may, meron tayong user type, administrator or teacher. Tapos, sa student naman, mag tayo ng bagong student. So, click nyo lang tong add button. So, yan. Wait nyo lang magbago yung blinking niya. So, yan, nagbago na siya. Pwede na tayong maglagay ng bagong fingerprint ops, tag time out sya ulitin natin so yan, maglagay ulit tayo so pag green na sya, ibig sabihin 
Ah, okay na siya. Saka tayo maglagay ng information. So, ilagay natin si Santos Adri. Reyes. Yung section, yung inad natin kanina, A2. So, yung contact number ng guardian niya. 258. Tapos, maglagay tayo ng subject. So, eto. Nandito na siya. Pag tatanggalin nyo siya, eto yung kung ano yung nandito sa baba. Yun yung naging subject ng student na to. So, let's say, tinanggal ko to. So, double click ko lang siya. Para mapunta na siya dito. So, pwede rin ako mag-add pa. Mayroon irregular yung student. Section na to. Pwede ko siyang palitan. Ayan. So, dahil ito yung in natin, ito muna ilagay natin. Save. Tapos, register. So, meron na tayong bagong student. Try naman natin mag- attendance So yung ay schedule niya is 5 hanggang 5 pa so pag nag-attendance tayo dapat maging valid siya So tatry naman natin mag-attendance ngayon So, makikita nyo dito, meron tayong LED, dalawa. Isang red, tsaka isang green. So, pagka invalid yung nilagay kong fingerprint, um, iilaw yung kulay red. Or, halimbawa, wala akong schedule ngayong araw, or oras, magre-red yan. Pag uh, tinanggap yung attendance ko, color green yung lalabas. So, try natin yung maling fingerprint. Makikita nyo, pula yung ilaw, sa pa. Yan, pula ulit. Sa invalid siya. So, try naman natin yung bago. Ay, yung tama. So, pag tama na nilagay ko, may kita nyo, iilaw tong color, color green at yung LED dito. Kasi, pagka na green to, magsasend siya ng uh, data sa server na meron ng bagong attendance. Tapos naman yung desktop application natin, uh, magsasend siya ng command dito para magsend siya ng SMS notification sa guardian. So, try natin. So, yan. Makapag-attendan sa tayo. So, wait natin umilaw to. Ibig sabihin, nag-send na siya ng SMS notification sa parents. Ayan, umilaw na siya. So, kung makikita nyo dito. Your child, Edri. He is present for subject, science 2. 4.12 p.m. So, balik naman tayo dito sa system. Check naman natin yung attendance. Ayan, meron na tayong attendance. Pwede, na, pwede rin natin reprint kung gusto natin. So, select mo tayong section. B1. Ayan. Pwede natin print as reports. Kaya natin yung dating attendance ni John. Yan. So, check naman natin yung mobile application. Dito na natin siya tignan sa emulator para hindi na tayo magpapalit-palit ng video. So, check natin. 413-0095. So, Again. So, yan. Meron tayong record na attendance, which is kaparehas lang nandito sa system natin. Natin. So, science 2. For 12. So, bali yun lang naman. Lahat ng feature ng system. Salamat po.